创世纪第二十六章。从前，在亚伯拉罕的时候，曾经有过一次饥荒。现在那地又有饥荒，以撒就到基拉尔去，到非利士人的王亚比米勒那里。耶和华向以撒显现，说：“你不要下到埃及去，要住在我所指示你的地方。”你要寄居在这地，我必与你同在，必赐福给你，因为我要把这全地都赐给你和你的后裔，履行我向你父亲亚伯拉罕所起的事。我必使你的后裔增多，好像天上的心那样多。我必把这全地都赐给你的后裔，地上的万国都必因你的后裔得福。这是因为。亚伯拉罕听从了我的话，遵守了我的吩咐、我的命令、我的条例和我的律法。于是以撒就住在基拉尔，那地方的人问起他的妻子，他就回答：“她是我的妹妹。”因为他不敢说她是我的妻子，他心里想：恐怕这地方的人因利百家的缘故把我杀了，因为她容貌美丽。以撒在那里住了很久。有一天，非利士人的王亚比米勒从窗户里向外观望，看见以撒正在爱抚他的妻子利百加。亚比米勒于是把以撒召了来，对他说：“你看，他实在是你的妻子，你怎么说是你的妹妹呢？”以撒回答他：“因为我心里想，恐怕我因他的缘故丧命。”亚比米勒说。你向我们做的是什么事呢？人民中间险些有人与你的妻子同睡，那你就把我们陷在罪恶里了。于是亚比米勒吩咐全国人民说：“凡是触犯这人或是他的妻子的，必被处死。”以撒在那里耕种，那一年丰收百倍，耶和华实在赐福给他，他就日渐昌大，越来越富有。成了个大富翁，他拥有羊群、牛群和很多仆人，菲利士人就嫉妒他。他父亲亚伯拉罕在世的时候，所有由他父亲仆人挖的井，菲利士人都塞住了，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强大的多了。”以撒于是离开那里。在基拉尔谷支拉帐篷，住在那里。他父亲亚伯拉罕在世的时候，仆人所挖的水井，在亚伯拉罕死后都被非利士人塞住了。以撒重新挖掘这些井，仍然照着他父亲所起的名字叫他们。以撒的仆人在山谷里挖井，在那里挖得一口活水井。基拉尔的牧人与以撒的牧人争闹起来，说。这水是我们的，以撒就给那井起名叫埃色，因为他们与他相争。以撒的仆人又挖了另一口井，他们又为这井争闹起来，因此以撒给这井起名叫西提拿。以撒离开那里，又挖了另一口井，他们不再为这井争闹了，他就给那井起名利和伯，因为他说。现在耶和华给我们宽阔的地方，我们必在这里繁盛起来了。以撒从那里上到别是巴去，那天晚上，耶和华向他显现说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，你不要怕，因为我与你同在，我必为了我仆人亚伯拉罕的缘故赐福给你，使你的后裔增多。”以撒就在那里筑了一座祭坛。呼求耶和华的名，又在那里支搭帐篷。以撒的仆人也在那里挖了一口井。亚比米勒和他的朋友雅户萨以及他的军长菲各，从基拉尔来到以撒那里。以撒问他们：“你们既然恨我，把我从你们中间赶出来，为什么又到我这里来呢？”他们回答：“我们实在看见耶和华与你同在。”因此，我们想，不如我们双方起誓，让我们与你立约吧。你不要伤害我们
，正如我们从来没有触犯你，只有善待你，让你平平安安地离开。现在你是蒙耶和华赐福的了。以撒就为他们摆设宴席，他们就一起吃喝。第二天，他们清早起来，就彼此起誓，以撒就送他们走，他们平平安安地离开他走了。那一天，以撒的仆人来把他们挖井的事告诉他，说：“我们找到水了。”以撒就给那井起名叫示巴，因此那成名叫别示巴，直到今日。以扫四十岁的时候，娶了赫人比利的女儿尤迪和赫人以伦的女儿巴什抹为妻，他们二人常使以撒和利百家伤心难过。